Een paar jaar geleden was het al hip als je navigatiesysteem en TMC ontvangen voor verkeersinformatie aan boord had. Nou, tegenwoordig tel je eigenlijk bijna alleen nog maar mee als je zelfs een internetverbinding in je navigatiesysteem hebt. Want ja. dat is het verhaal. Daardoor kun je eigenlijk een veel uh, ja, nauwkeurige verkeersinformatie krijgen. Ja, TMC dat is het bekende systeem wat werkt via, de, via radio, zenden, via een aantal radiozenders. Die sturen het als een soort datadienst mee. Ja, BNR doet dat, Q-Music, 538, dat werkt voor verschillende radiostations. Via het RDS systeem gaat dat. Nou, dan wordt dus aangegeven waar op de, op de snelwegen de file staat. Dat werkt aan de hand van die, al die mooie lussen die in de weg liggen. Alleen het nadeel daarvan is dat ja, die lussen liggen met name in de Randstad en ook alleen maar op de snelwegen. Dus als het ergens uh, ja, op een wat kleiner weggetje of zelfs binnen in de stad vaststaat, dan weet je dat gewoon nooit. Nee, en dat is ook altijd de, de grote frustratie als je in de, in de auto op de snelweg ineens vaststaat. Bijvoorbeeld op een, uh, op een, uh, op een snelwegafslag of weet ik waar. En op de, op de radius is alle files aan het opnoemen. En jouw file zit er niet bij, omdat ze gewoon op dat punt vaak niet kunnen meten. Nou, TMC is wat dat betreft toch wel een vooruitgang. Want ik bedoel, laten we eerlijk zijn, het, het is beter dan niks. En dan grote files weet zo'n apparaat dan meestal wel. Ja. Alleen ja, het is niet perfect. En daar heeft TomTom Tom een aantal jaren geleden eigenlijk als eerste wat opgevonden. Dat noemden ze live traffic. Ja, uh, wat is het verhaal? Ze dachten van, nou, dit apparaatje weet, er zit een GPS-ontvanger in. Dat apparaatje weet wanneer die op de snelweg zit. En weet ook wanneer die geen 120 rijdt, maar 30 km per uur. Of stilstaat. Of stilstaat. Het zou toch handig zijn als je die informatie zeg maar, op een centrale plek kunt verzamelen... en ook weer terug kunt sturen naar alle andere TomToms. Dat hebben ze gedaan, samenwerking met Vodafone. En in de duurdere TomTom zit al sinds een tijdje een Vodafone eh, simkaart eigenlijk. Ja, en gewoon, feitelijk gewoon een, een data 3G toestel. Ja, exact. Daarmee een internetverbinding. En dat is wat ze doen. Eh, als jij met een TomTom met live services ergens in de file staat... geeft die TomTom dat door. Ik zit nu op de A12... Uh, en ik rijd maar 30 km per uur, dus vermoedelijk sta ik in de file. En als meerdere TomToms dat doorgeven, dan weet uh, uh, TomTom dat. Ja. En het gaat zelfs nog een stapje verder, want toen die samenwerking met Vodafone er eindelijk was, toen kwamen ze er ook achter van dat je uh, als een, een telefoon met meerdere uh, zendmasten in verbinding is, dat ze vrij nauwkeurig uh, kunnen bepalen waar die telefoon ja, zich tot bevindt. Tot op een paar honderd meter. Dat zijn ook van, er zijn ook een aantal telefoons ook al die gewoon aan de hand, zonder GPS kunnen aangeven waar ze zijn. Dat is... Dat is Puur op basis van zendmasten. En die data wordt ook gebruikt. Dus eigenlijk alle Vodafone abonnees die ja. zijn ongewild uh, leverancier van verkeersinformatie voor TomTom. Ja, en dat is wat je dus ook ziet bij die TomTom Live apparaten. Uh, TomTom zegt niet alleen die, 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 die plek op de snelweg waar de lus in de weg liggen. Maar eigenlijk het hele snelwegennet kunnen wij heel nauwkeurig zeggen waar je vast staat en waar niet. Maar daarnaast ook op de N-wegen, zelfs binnen de bouwde kom als het moet. En dat is eigenlijk heel prettig, want wat je dus vaak vroeger bij eh, navigatiesystemen eh, met alleen TMC had, is dat ze wisten, nou op de snelweg staat het vast. Rij maar om. En, rij maar om. Ze zeiden van, nou ga er hier maar vanaf en ik stuur je via die N-weg. En sta je daar alsnog vast. Ja, waar het vermoedelijk nog veel vaster stond. En TomTom Tom, Tom wist dankzij HD Traffic, nou op ja. die N-weg rijdt het zo snel, op die andere N-weg rijdt het zo snel, op de snelweg gaat het zo langzaam. En hij kon het goed berekenen, dan, dat is de, de snelste en dus de beste keuze. Ja, ik heb zelf al een tijdje een apparaat met HD Traffic en het werkt wel echt beter dan TMC. Het is niet, het is, het is niet foolproof. Ik bedoel, je rijdt nog wel eens een file in waarvan TomTom Tom niet het bestaan af heeft. Ja. Maar het concept werkt en dat hebben Garmin en Navigon nu ook door. Ja, en nou, als TomTom samenwerkt met uh, Vodafone, nou, dan moeten die twee jongens natuurlijk met, uh, met andere partijen gaan praten. Dus ja, KPN en T-Mobile zijn ook ingeschakeld. En inmiddels hebben uh, ja, zowel Garmin als Navigon ook uh, navigatiesystemen met zo'n internetverbinding aan boord. Hier is Navigon 6350, daar hebben we de Garmin 1690. En in beide gevallen ook een internetverbinding. Dan moet ik zeggen dat zowel Navigon als Garmin zijn er, zijn er niet zo duidelijk in als TomTom hoe hun verkeersinformatiedienst exact werkt. Maar ze geven ook aan, dankzij die internetverbinding is het allemaal wel een stuk nauwkeuriger. Ja, het zal, het zal ongetwijfeld ook werken op basis van telefoongegevens van respectievelijk KPN en, en T-Mobile. Ja. Al geld, en, en ook uiteraard op basis van wat dit soort apparaatjes weer terugzenden. Al geldt natuurlijk wel dat uh, TomTom veel meer van dit soort live apparaten al in de markt heeft staan. Die dus veel meer informatie uitzenden. En dat het, 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 uh, de hoeveelheid informatie die van eigen devices komt bij, bij Garmin en Navigon nog wel wat kleiner zal zijn. Ja, en dat hebben we uiteindelijk ook getest. Want we zijn uh, op een gegeven moment uh, druk in de, in de ochtendspits een keer van... Uh, van ons, eh, vanuit ons lab in Voorburg naar de andere kant van Nederland gereden. En ook gewoon de hele tijd gekeken van nou, wat geven die apparaten als te verwachte aankomsttijd aan. En dan zag je ook dat ja, TomTom die zat er eh, minder dan 10 minuten naast. Terwijl eh, het is eigenlijk heel nauwkeurig. Want ja. in een normaal navigatiesysteem kan dat echt niet in, in de, nee, binnen de spits waar het overal vast staat. Op die route waren dat met meerdere files. Ja, de, de A12 zeg maar om 9 uur s ochtends is dat altijd geen feest. Nee. 
Uh, terwijl Garmin en Navigon die zaten er allebei nog wel rond een half uur naast. Maar ja. je, je zag wel dat inderdaad uh, de files veel beter herkend werden. Dat is het, als je een internetverbinding in je, in je navigatiesysteem hebt, is dat niet alleen leuk voor verkeersinformatie, maar ook voor andere zaken. Zo uh, weten alle drie de fabrikanten, die houden ook een lijst van, uh, van flitsers bij. En die kunnen dus ook, als er, als er een, zeg maar, een radarcontrole langs de weg staat, kunnen ze dat ook doorgeven. Ja. Geldt ook weer voor, nou, van TomToms zijn er vermoedelijk wat meer onderweg dan van Navigons. Die hebben ook weer wat meer informatie van mensen ja, die op knop drukken van hier staat er ik zeggen, Bij TomTom kan je dus ook gewoon op het moment dat je rijdt en je ziet ergens een flitsen, druk je op het scherm van hier staat een flitsen. En dan komt het hop in de database te terecht en zien andere TomTom gebruikers dat exact. ook. Exact, een minuut later weten degene die, die een kilometer achter je zit, die weet het. Ja. Wat eigenlijk nog het meest hippe is, en dat heeft zowel uh, TomTom als Navigon, is dat er Google in dit navigatiesysteem zit. Uh, normaal gesproken, als je ergens naartoe rijdt, dan voer je de plaatsnaam in en de straatnaam en dan druk je op uh, navigeren. Maar heel vaak als je naar een bedrijf gaat, ja, dan weet je dit adres niet of moet je dat van tevoren ja, opzoeken. Als je gewoon ergens bent en je wil naar een, naar een willekeurig iets in de buurt. Ja, dan is het allemaal lastig. Nou, hier doe je gewoon Google en net zoals op, uh, normaal op internet, Google die zoekbox, je voert wat in en op de een of andere manier krijg je er altijd wel uit wat je nodig hebt. Ja, en als, dus als, die als Google die je helemaal zeker weet, geeft hij je meerdere adressen als optie en dan klik je daarheen aan die je wil hebben. Exact, dus je voert bij je korf in en hij geeft braaf bij je korf Amsterdam, dan ga daar maar naartoe. Maar zo werkt het met bijna ieder bedrijfsnaam, maar je kunt ook pizza invoeren en dan ga je naar een pizza restaurant. Ja. Het werkt, ja, dat werkt allemaal ideaal. Maar één heel deel is er natuurlijk wel aan, dit soort dingen hebben allemaal een dataverbinding en dat is uiteraard niet gratis. Nee, het, enerzijds willen natuurlijk die bedrijven verdienen aan die diensten, want dat doel, het, het kost natuurlijk geld om al die servers en alles bij elkaar te houden. Maar anderzijds willen de, de Vodafones en de KPN's en de T-Mobiles van deze wereld je moet natuurlijk ook wel een graantje van meepikken. Ja, je bent bovendien ook continu data aan het verzenden, aan het binnenhalen. Dus er is ook wel echt dataverkeer op de Ja, operaties. absoluut. Nou, als je gaat kijken, Garmin en Navigon, die vragen er allebei rond de 80 euro per jaar voor. Nou, daar kun je natuurlijk over reden twisten. Is het, is het je dat waard of niet? Het zal je aan liggen hoeveel je rijdt natuurlijk ook. Exact. Uh, TomTom, die is nog een stuk duurder. Die vragen uh, voor als je alleen de verkeersinformatie wil, alleen HD Traffic, 7,95 per maand. En als je alles wil, dus inclusief Google en inclusief Flitsers en alles erom en eraan, zoals 10 euro per maand, 9,95. Dan ben je toch gewoon 120 euro per jaar aan het betalen voor dit. Ja, dan moet je dat ding wel vaker gebruiken dan alleen maar in het weekend om naar je schoonmoeder te rijden. Want anders dan haal je dat er echt niet uit. Ja, exact. De vertegenwoordiger die de hele dag op weg zit, nou, die zal... Dat, uh, die, 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 die zal dat uh, bedrag echt niet heel erg vinden en die betaalt dat zo. Maar voor de consument is het heel veel. En wat je dus ook ziet, dat geeft Tom Tom aan. Dat, uh, dat stond laatst in een interview wat ze hadden gegeven aan de Telegraaf. Dat uh, ongeveer 30% van de mensen die zo'n live apparaat koos, koopt, die maar, pakt ook later zo'n abonnement. En de rest doet het de proefperiode en denkt daarna van ik vind het leuk geweest. En het vervelende aan deze apparaten... Is het dan ook in ieder geval aan die van TomTom Tom, en ik meen die van Garmin, is dat er geen TMC meer in zit, hè? Nee, exact. Dus je hebt geweldige verkeersinformatie, maar als je toch besluit van, nou, ik ga dat abonnement niet nemen, dan houdt het op, maar dan heb je helemaal geen verkeersinformatie meer. Terwijl een goedkoper toestel met TMC zou het wel hebben. Ja, want is... voor, de, voor de alle duidelijkheid, TMC is beperkt, hè? maar het is gewoon gratis. Je, je haalt het gewoon via FM uit de lucht en je betaalt ja. er geen abonnement voor. Net zoals je bij de autoradio niet hoeft te betalen om Radio 538 te luisteren, Precies. is het geld dat voor de TMC-informatie van die zenders geldt dat ook. En... De, nou, dat is dan een voordeel van de Navigon, want de Navigon biedt zo'n live dienst, maar hier zit ook gewoon een TMC-ontvanger in. En dat is niet alleen interessant voor als je niet meer wil betalen, dat is ook interessant voor in het buitenland, want TMC, TMC is er bijna overal. Nou, is er natuurlijk ook overal wel internet in de lucht, maar met al die roamingtarieven werken de, ja, deze dienst over het algemeen alleen in je eigen land. Ja, als je met en, de TomTom de grens overrijdt, dan, uh, dan zou je het zonder file informatie Ja, dan houdt het op, terwijl met TMC, dat, uh, dat blijft het gewoon doen. Dus wat is de conclusie? Ja, de, de conclusie even voor de, voor de live diensten. Sowieso, de TomTom werkt het absoluut het beste. Uh, dat hebben we gezien. Uh, de, uh, gewoon ook de, uh, de aankomsttijd, de aankomsttijd dus. maar ook hoe het allemaal wordt weergegeven. Dat, ja. dat werkt het mooist. Maar het is van de andere kant ook het duurst. En ik vind persoonlijk, ik, 120 euro per jaar is het mij niet waard. Ja, ligt als je, natuurlijk, als je, je zegt zelf al, als je zakelijk veel in de auto zit, bedoel, dan is elke uur file kost echt geld. En ja. als je dat kan omzeilen, verdient het zich natuurlijk heel snel weer maar terug. Maar vanuit consument gezien, ja, is het wel gewoon relatief duur. En dan is die Navigon eigenlijk een betere keuze, want ja, daar is het sowieso al goedkoper, net als bij, uh, bij Garmin. En uh, als je toch omheen besluit van ja, ik ga minder rijden en die, uh, die 80 euro is het me niet waard, dan, uh, ja, dan, dan betaal je niet meer en dan heb je nog altijd uh, TMC waar je op kunt terugvallen. En met die conclusie komen we het eind van deze aflevering van Hardware TV. Volgende week vrijdag zijn we weer en dan zoals beloofd met de Cebit Special. Tot dan!